gagawa tayo ng mango bravo cake in a tub. So, kung gusto mong matuto, just keep on watching. Kapchagi nagyan na tanaju no Nan amu maldo har suga opsachi Chungane banandanan Etong ating mga sangkap, meron tayong 1 teaspoon of vanilla, food flavoring vanilla, 1 fourth cup of vegetable oil, 1 teaspoon of baking powder, 4 egg yolks, 1 fourth cup of water, 1 fourth teaspoon of salt, 1 half cup of granulated sugar, 1 cup all-purpose flour, and 2 tablespoon of powdered milk. So, berba ng ginamit ko. Para naman sa ating mirang, meron tayong 4 egg whites, 1 half cup sugar, and 1 4 teaspoon of vinegar. So, dato puti ang ginamit ko. Para naman sa ating filling and toppings, meron tayong 4 na mango, meron din tayong chocolate chips, meron din tayong cashew nuts, so ayan, crush na siya, and then meron din tayong whip it para sa ating feeling doon sa ating mango bravo cake. So tara, let's start na. In a bowl, pagsamasamayin natin yung ating wet ingredients, yung ating all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, and powdered milk. And then mix lang natin until well combined. In a separate bowl, combine naman natin yung ating wet ingredients, yung ating egg yolks, 1 fourth cup of water, 1 fourth cup canola oil, and 1 teaspoon of vanilla extract. And then mix lang natin until well combined. And then after, pagsamasamahin na natin yung ating wet and dry ingredients. So, huwag niyong bibiglain, mga kasoya. So, hatiin natin siya in 2, 3. Next, gawin na natin yung ating mirang in a separate bowl. Lagay na natin yung ating 4 egg whites and ibit lang natin until foamy. Kapag foamy na ang ating mirang, maglagay na tayo ng 1 4 teaspoon of vinegar and then beat lang natin ulit until maging soft fix form ang ating mirang. Kapag soft fix form na ang ating mirang, gradually add 1 half cup of sugar and then beat lang natin ulit until maging stiff fix form ang ating mirang. So, ayan, stiff fix form na ang ating mirang. Pwede na natin siyang ihalo dito sa ating cake butter. So, tatlong fold ang gagawin ko mga kasoya. So, dahan-dahan lang sa pagpod para hindi masira yung air ng ating mirang. Habang nagpapakulo ako ng tubig sa ating steamer, naglagay na rin ako ng mga parchment paper dito sa ating lanera. And then, lalagay ko na yung ating cake butter. 
And then, sukat niya is one cup lang bawat lanera. So, ayan, limang lanera lang yung nalagyan ko mga kasoya. Ilalagay naman natin siya dito sa ating unang layer ng ating steamer. Wait lang natin until kumulo yung ating pinakuloang tubig dun sa ating steamer. And then, saka natin siya ilalagay. Kapag kumukulo na ang tubig sa ating steamer, lagay na natin yung ating cake and then takpan lang natin ng may clothing and steam lang natin siya 25 to 30 minutes. Habang hinihintay natin maluto yung ating cake, so gagawa na tayo ng ating filling. Maglalagay ako ng 1 fourth dito ng ating whip it sa ating bowl and then ibibit lang natin para maging Cream, creamy na yung ating feeling para hindi na siya mukhang paste. Ito na yung texture ng ating whip it cream. So, maglalagay na ako ng 1 fourth cup na cold water. Yung parang payelo na. And then, unti-untiin lang natin ilagay dito sa ating filling until maging double volume yung ating cream. double volume na yung ating cream and then maglalagay lang ako sa ating pang pipe para dun sa ating cake maglalagay ako dito so nilagay ko siya sa baso para hindi ko siya mahi hindi mahirap siyang isalin So, ayan, ito na yung ating cream. Pagkatapos niyan, kung gagamitin nyo na, pwede na nyo nang gupitin yung pinakadulo ng tip ng ating pang pipe. So, ayan, ito na yung ating cake. Kung mapapansin nyo, hindi na siya dumikit. Ayan, sa ating lanera, kahit hindi nyo na nga siya anuhin sa gilid. So, gagamit ako ng 750 ml na tab. So, ito ay pang negosyo. So, ilagay lang natin siya. Ayan. So, makikita nyo. Napaka-chiffon ng ating cake. Kung mapapansin nyo, wala nang parchment paper yung ating cake dahil dumikit na siya dito sa ating lanera. So, ayan. Pakita ko lang. So, ito na yung ating chiffon cake o yung cake ng ating mango bravo. So, hahatiin ko siya dito sa gitna dahil maglalagay tayo ng palaman para kapag kinain natin siya, masarap pa rin yung ating cake. Lalagyan natin siya ng filling, yung ating whip it, and then lalagyan natin siya ng cashew and yung ating chocolate chips. <music>
And then, after, magpapipe ako dito sa gilid, buong gilid ng ating cake. Magpapipe ako ng whip it. And then, magpipe naman ako dun sa ibabaw ng ating cake. So, ayan. Okay na yung ating cream. So, nag-dice na rin ako ng ating mango. So, ilalagay natin siya sa ibabaw. Ayan. Yan yung pinaka-design ng ating mango bravo cake. Ayan. And then, after, maglalagay ako ng chocolate syrup sa ating cake. So, comment down below lang mga kasoya kung gusto nyo malaman paano ko ginawa tong ati aking DIY chocolate ganache. So, ayan. Ito na yung ating mango bravo cake. So, ayan. Napakasarap. Pwedeng-pwede pang negosyo to mga kasoya.